ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரியாஸ் ஃபுட் லவ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்றதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா காஞ்சிபுரம் கோவில் இட்லிங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கோங்க உளுந்து எடுத்த அதே கிளாஸ் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க கூடவே இட்லி அரிசி எடுத்துக்கோங்க இட்லி அரிசி இல்லைன்னா புழுங்கல் அரிசியும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டியாக எடுத்துக்கணும் இது எல்லாத்தையும் அஞ்சு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறேன் உளுந்து பச்சரிசி இட்லி அரிசி இது மூணுத்தையும் நான் ஒன்றா தான் ஊற வச்சேன் பாருங்கள் அஞ்சு மணி நேரம் ஊறின அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்போது இதை வச்சு நம்ம இட்லி மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம அரைக்கணும் இந்த மாவை நம்ம நார்மலாக அரைக்கிற இட்லி மாவு மாதிரி அரைக்காமல் கொஞ்சம் குற குறன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ அந்த மாதிரி தான் அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்றும் பதியுமாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த மாவு நல்லா புளிக்கணும் அதனால் ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க மாவு நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா புளிச்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போது கோவில் இட்லி செய்ய ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ரெண்டரை டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயம் எடுத்துக்கோங்க கடைசியாக இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தாளிக்கிற கடாயை எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயணும் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் லைட்டாக பொறிஞ்சு வந்ததும் கருவேப்பில் ஒரு கொத்து எடுத்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம தாளித்த எல்லாத்தையும் இந்த மாவில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் உப்பு சேர்த்துட்டேன் மாவில் நம்ம தயிர் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த ஒரு கப்பு தயிரை இப்போ இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் மாவு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் இப்போ இட்லி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இட்லி குக்கரில் செட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதில் இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க நெய் இல்லைன்னா வெண்ணை தான் தடவணும் இட்லி ஒட்டாமல் வரும் இதில் நம்ம ரெடி பண்ண மாவு சேர்த்துக்கோங்க பாத்திரம் ஃபுல்லாக சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை முக்கால் வாசி சேர்த்தா போதும் அவ்வளோதான் 
லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கோங்க ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு தூக்கி வைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்னதாக ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ண இட்லி மாவு எடுத்து உள்ளே வச்சுருங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மூடி போட்டு மூடிடுங்க முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆகியிருக்கு இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் வெந்திருக்கான்னு பார்க்க ஒரு கத்தி வச்சு குத்தி பாருங்கள் மாவு ஒட்டாமல் வரணும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வேக வைக்கலாம் சரியாக இப்போ முப்பது நிமிஷம் ஆகியிருக்கு நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் நான் மறுபடியும் கத்தி வச்சு குத்தி பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை நம்ம இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இட்லி எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கோம் இது அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா ஆறணும் இது மேலெல்லாம் நல்லா இப்படி தான் வெடிச்சு வரும் இப்போ நம்ம இட்லி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு சைடில் ஒரு கத்தி வச்சு நல்லா தள்ளி விட்டுக்கோங்க ஒட்டாமல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு தட்டு வச்சு திருப்பிடுங்க பாருங்கள் கேக் போல் அழகாக வந்திருக்கு சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு இப்போ நான் லைட்டாக மேலே இருக்கிறது மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ரொம்ப மெலிசாக லேயர் கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வெந்துருச்சான்னு காட்டுறதுக்காக நான் கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பாருங்க அழகாக வெந்திருக்கு இப்போ இந்த இட்லியை உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி தான் கட் பண்ணணும்னு கிடையாது இந்த இட்லி கூட பருவ பொடியும் தக்காளி தொக்கும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ தாங்க நம்மளோட சுவையான காஞ்சிபுரம் கோவில் இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு